Ok, Assalamualaikum So, sekarang ni kan Semua duduk dekat rumah kan So, instead of korang Tak tahu nak buat apa uh, Main uh, Mobile Legend pun berang-rang Tak tahu nak buat apa Lepas tu, bolehlah buat nota Ok, so Cikgu, sebab so, ramai yang whatsapp Cikgu Macam mana nak buat nota Cikgu buat nota macam mana Apa tips nak buat nota Tapi, so cikgu akan tunjuk cara cikgu buat nota So, mungkin cara masing-masing lain Tapi, ni cara cikgu guna sampai cikgu masuk you Dan sampai sekarang pun cikgu still guna Okay, so cara cikgu buat nota Cikgu suka guna kertas A4 Ada orang suka dalam buku, tak ada masalah Ada orang suka guna kertas kajang tu yang garis-garis uh, ada kawan cikgu suka ke, apa ni petak-petak kecil Cikgu tak tahu kenapa buku kotak-kotak tu dia suka uh, Ada orang macam cikgu suka yang plain macam ni Kalau cikgu, cikgu suka plain Okay, so cara cikgu buat nota lagi Cikgu akan lipat dua macam ni ha, Nanti cikgu explain kenapa lipat dua Abaikan eh, kertas ni comot sikit Allah. Okay, so cikgu akan lipat dua Buat macam ni Lepas tu, bila korang buat nota ni Jajan Okay, ni bukan sponsor eh Cikgu beli sendiri Bukan nak promote ke apa Tapi inilah best friend korang bila buat nota Tapi tak semuanya warna ni korang perlu Sebenarnya takut nanti lagi confuse uh, Limitkan penggunaan warna korang Jangan banyak sangat Jangan sikit sangat Macam mana tu Okay, so kalau cikgu Cikgu suka warna hijau Tak kisahlah hijau yang pekat ni ke Hijau yang ni ke Asalkan hijau Ataupun kuning Ataupun orange Ataupun biru Kenapa? Sebab uh, Mengikut psikologi okay? Mengikut psikologi Kuning dengan hijau ni Membantu untuk fokus Dan juga mengingat uh, Ni psikologi yang cakap lah Dan cikgu rasa yes Sebab cikgu amalkan dan memang uh, Macam orang cakap apa Grafik memori Kadang cikgu macam tak ingat Cikgu bayangkan apa yang cikgu highlight Apa yang cikgu tulis Dan majoriti apa yang cikgu bayangkan tu Adalah yang berwarna kuning Dengan yang berwarna hijau Dan biru ni pula Bantu untuk fokus ha. Dan oren pula Bantu untuk macam Apa Untuk Supaya lagi semangat Macam supaya korang tak suram sangat lah nota tu Ha, dia kalau ikut psikologi tak silap Dia berkaitan dengan mood awak ha, Dia macam writing awak punya mood ha, Macam tu lah improve awak punya mood Okay dah dan membebel So cikgu akan tunjuk nota Nota pula cara nak buat nota Mesti korang macam confused Nak mula dari mana macam semua buku teks ni penting Oh ya yeah, nota yang cikgu nak tunjuk ni uh, Sejarah tingkat tempat eh Okay so siapa yang tengok video cikgu yang dalam youtube tu Cikgu ada explain bab 3 kan Okay, so cara nak buat nota First, korang tengok dekat sini inti parti dia Korang cakap isi kandungan lah So, ni sebenarnya adalah objektif pembelajaran Nampak ke? Ha, ni adalah objektif pembelajaran korang Maksudnya, bila korang belajar bab tiga ni Benda ni korang kena tahu ha. So, sebenarnya benda ni adalah tajuk utama dia Yang ni Okay, so jangan... Tak semuanya tajuk utama dia tu korang kena belajar Bukan kena belajar lah Kenalah belajar, kena hafal Okay so cikgu tunjuk macam mana cikgu buat yang ni Berakhir perang dunia pertama Okay so First guna paper yang cikgu dah lipat ni Lepas tu untuk tajuk Cikgu suka letak warna hitam Sebab apa? Sebab tajuk kan macam hitam ni. Okay Sebab tajuk Macam kalau korang tak hafal tajuk pun tak apa Yang penting point dia apa So, ha, dia suka menyiru macam ni Okay So, bila guna yang stabilo ni Satu tips dia, jangan tekan sangat Sebab kalau tak dia tembus ke belakang Boleh? Dia lapik samping Supaya tak tembus Okay So Nak dekat belakang ni Okay, jom lah Macam ni lah, jom lah Okay, berakhir Berakhir Perang Dunia Pertama Okay, buat nota ni Ayat jangan skema sangat Korang boleh buat short form Dekat sini lah korang nak buat short form Bukannya, ni bukan karangan BM So, jangan pembaris Okay, so 
tengok dekat ayat atas ni Yang di atas ni biasanya cuma madah Apa orang cakap Permulaan kata je So tak perlu nak tulis Korang cukup korang faham Nak tulis pun boleh tak ada, tak ada masalah okay, So penglibatan Amerika Syarikat dalam perang Membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga pada tahun 1918 So boleh tulis yang nota awak ni Tukar warna Okay, gua ambil warna hijau Ok so boleh cakap uh, Boleh buat point dekat sini Penglibatan So instead of awak letak AS Awak boleh letak uh, Apa uh, AS pula Amerika Syarikat Awak boleh letak AS Sebab ni nota So nota awak punya ayat sendiri Awak punya perkataan sendiri So penglibatan AS memberi Buat ayat awak Memberi Nampak ke? Ok Kejayaan Kepada Pakatan Bertiga Ok so Pada tahun bila Letak sini dalam kurungan 1918 ha, So dia tulisan cikgu macam apa So cikgu tak nak video ni panjang sangat At least macam Cukuplah 10 minutes 12 minutes macam tu Ok so Kemudian Jerman kemudian dipaksa mendatangi Gejatan senjata So aku boleh tulis sini Jerman uh, Menanda Tangani Gejatan Senjata Ok so kalau Minat melukis Boleh letak je uh, Apa ni Simbol senjata apa ni pistol ke apa ke uh, kalau min kurang minat dari segi grafik lah. Okay so next beberapa sila persidangan dan perjanjian damai yang diadakan selepas tamat perang telah memberikan kesan kepada negara di Eropah. Amerika Syarikat diktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas perang dunia pertama. So yang perjanjian tu tak payah tulis sebab uh, perjanjian tu explanation seterusnya. Nampak? Uh, so no need to tulis. Kalau boleh letak Amerika Syarikat di iktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas perang dunia yang pertama boleh oh nampak tak cikgu guna short form cikgu sendiri okey so next color I use Biru Ok so warna biru ni um, Awak boleh letak macam ni Dia ada dua persidangan um, So Awak boleh cakap Persidangan Dan Perjanjian Maksudnya oh, sebenarnya biasanya cikgu buat kemas lagi sikit Tapi cikgu rush Okay So persidangan dan perjanjian Selepas tu uh, Korang nak garis pun boleh uh, Gunalah pembaris Kemas sikit Okay so Persidangan Damai Paris Ni cikgu nak guna Orange So dia ada beberapa persidangan perjanjian Yang pertama awak boleh letak nombor satu macam ni Persidangan Damai Paris So, buat short form awak tepi sini PDP Bukan short form, apa orang cakap? Acronym ha, okay. So, buat ni uh, Acronym korang, explanation dia Explanation dia Saya guna guna P Okay, pink juga maksudnya uh, bagus juga eh, untuk warna untuk apa study ni sebab pink ataupun merah menunjukkan benda tu urgent, penting. Okay, so korang boleh guna merah ke pink ke tak kisah. Lepas tu kalau korang suka guna highlighter tu pun boleh. Cikgu tak tahu highlighter, cikgu ke mana. Okay, so persidangan damai Paris diadakan pada, so boleh cakap sini. Dash diadakan pada. 18 Januari 
Lepas tu apa tujuan dia? Buat macam ni. Tujuan. Hmm. Membincangkan. Buat ke? Sorry, tu tak nak. Okey, membincangkan. Syarat Perdamaian Selepas Perang Titik. Lagi Tujuan dia lagi Memastikan Jerman Tidak Mengancam Keamanan Di Di ni berapa kecil Sorry Di Eropah Titik Okay lepas tu Kesan dia Melahirkan Ni awak nak buat warna lain pun boleh Kalau cikgu cikgu buat je warna pink Nanti cikgu highlight guna warna hijau So deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson So apa uh, Woodrow Wood, apa? Woodrow Wilson ni Cadangan So buat anak panah macam ni Buat warna lain pun boleh Cadangan Presiden Amerika Syarikat sebagai asas perdamaian. Titik. Lepas tu, boleh cakap merangkumi dua prinsip utama so, nombor satu apa prinsip utama dia penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri titik dua sempadan Negara Berdasarkan Bangsa Jadi Nampak Yang ni tak silap Ada orang suka lagi Bahagi-bahagikan Kulit hitam Kulit putih Ok lepas tu Dia ada Perjanjian Walls Eversales Walls Ok so Perjanjian Versales ni Uh, boleh letak pastikan warna yang sama dengan ni sebab so, dia dua persidangan dengan perjanjian so yang kedua perjanjian ber ok so lepas perjanjian ber ni terangkan apa dia kalau nak guna warna pink pun tak ada masalah sebab dia nak samutkan Ha, so, seterusnya uh, Apa dia punya perjanjian ha, Yang ni Ni cikgu tunjuk cara buat nota je eh? Bukan cikgu nak buat nota fully ni Ok, lepas tu Kenapa cikgu buat macam ni Sebab, ok Ni yang dah siap Amboi, oh macam masak Ok, yang ni chapter 2 2.7 Dengan 2.8 Uh, memang Mungkin korang tengok crowded Tapi cikgu rasa Cikgu suka macam ni Okay Yang ni cikgu tak highlight lagi Kenapa cikgu buat macam tu Sebab so, cikgu nak buat dia macam buku Like this uh. Wow macam baskin robin Okay So Cikgu buat buku-buku macam ni Dia macam Okay Ni one chapter uh, Macam tu Lepas tu chapter seterusnya Ha, ni salah satu cara cikgu buat nota lah Lagi satu kadang cikgu suka buat mind map Mind map tu Aku nombor cikgu kalau cikgu nak buat Okay So kenapa ha, dia jadi buku macam ni So bersambung 
udah sambung sambung Cinta. so cikgu akan baca one by one perjuangan dari penulisan oleh tokoh nasionalis melalui akhbar majalah atau novel cerita so uh, puisi jadi dia terbahagi kepada tiga akhbar dan majalah akhbar masyarakat Cina dan India karya kreatif so explain akhbar dan majalah apa peranan dia uh, siapa yang terlibat macam tu Cikgu suka buat nota macam ni Lepas tu nama orang Cikgu buat nama dia siapa Okay So sebelum cikgu tutup video ni Oh tunggu tu Okay Cikgu uh, nak bagi tahu Cikgu ada buat blog Wow Okay So blog cikgu tu Allah Lebih tu minta dah So blog cikgu tu Cikgu ada buat nota Tapi so far cikgu tak upload lagi semua no, Blog ni simple je cikgu buat So cikgu nak upload nota-nota Cikgu stres dekat internet Tak banyak nota So Macam ni cikgu dah upload nota Form 1 kot So boleh download macam tu Tapi nota dalam ni lain tau Dia dalam bentuk powerpoint Okay So cikgu nak Siapa yang boleh jumpa blog ni Blog ni cikgu dah publish Tapi ada trick dia cara nak Apa? Nak tengok Okay so Uh, blog ni nama dia jomscoresejarah.wordpress.com Siapa yang dapat jumpa blog ni Boleh screenshot Lepas tu tag pusat tuition QMO dekat Instagram Dan cikgu akan bagi nota cikgu secara percuma Wow, kalau berminat lah Kalau tak ada tak apa Just jangan lupa untuk klik subscribe dekat sini Follow So korang akan dapat notification Setiap kali cikgu upload apa-apa dalam cikgu punya blog So blog ni simple je Tapi harap membantulah Uh, baru cikgu upload satu je Tingkatan satu Okay, itu saja. Jangan lupa like and subscribe Bye